。本次二零二四年逢甲大学 EMBA 学术交流课程特别安排韩国首尔进行异地教学，主要为了促进学生了解国外多元的文化及学术发展。促进参访学生的国际观，建立学术机构与企业的合作关系，作为后续学校发展规划及参访学生企业发展推行的参考。本次一地教学地点为韩国首尔，是大韩民国首都、经济、科技、文化中心，也是朝鲜半岛人口最多的城市。首尔位于朝鲜半岛中部。韩国西北部的汉江流域，以首尔为核心的韩国首都圈，总人口高达 2,400 万以上，不仅位居韩国第一，也名列世界第五大都会区。本次学校安排由指导教授江向才教授及瑞芬学姐当我们的领队。我们于二零二四年一月十四至十八日出发前往韩国首尔参访，并于逢甲大学姐妹校汉阳大学进行相关的学术交流。参访景点包括北村韩屋村、三清洞、汉阳大学、昌城公司、高阳现代 Moto、坡州出版城。泰瑞艺术村、三星美术馆、新西川、Key Friends 商业模式建学，范围涵盖学术、业界优秀公司、韩国文化参访等等。在参访观摩中了解到，韩国文化非常多元。透过当地导游解说，由韩国现代历史、建筑、文化、饮食及观光等。对所形成之寒流，快速在全球蔓延，也对于韩国对现有的传统文化所进行文化价值行销与推广保存。而本次学习特规划的内容，于后面影片几个章节会有更详细的说明。一、学术参访汉阳大学。本次参访的重点，了解学校的详细发展简介外，参访各个教学大楼，给人感觉学校非常的新颖，完全不像一个百年的名校。尤其我们对于学校的影音教学环境，非常的好奇。很多学长姐还在他们的直播室之中，体验着亲情的直播环境。幻想着当网红的情境。这次参访了解学校建筑以外，另外也参观了由学校建立的多媒体实验室，分别有现在最火红的直播室，以及新闻媒体播放设备室，让学生有最直接的体验，进而对这个产业的认识更深刻。校方除了提供给学生完整设备以外，另外。整洁与安静的读书环境也是相当吸引我们的目光，在这种环境下会让人很放松，不畏来自课业的压力。读书室也是个很好放松心情的场所。另外，我们还参访了校史馆，里面有个历史的发动机的 engine of Korea， 这个由大大小小齿轮带动的发动机。深深地吸引着我，让我们深刻地感受到，教育就是借由大大小小的传承，一直延续下去。接着继续参访校园，发现学校各处都有美食区供选择，特别是有非常多环境优美的咖啡厅。另外发现一个对海外交换学生最好方便的讯息。就是汉阳大学是首尔市内的大学中唯一有地铁站，设在学校内的，对学生而言搭地铁上学非常方便又安全。这次的学术参访确实带给我们很多不同的体验。二、企业参访
昌城公司。本次参观徐火旺学长任职的黄匠工业公司，位于韩国的昌城公司，在公司简介中，对公司的历史严格、产品、营运、商业模式都有详细的介绍。除了详细的简报说明外，也透过工厂的参观，包括物流、厂房管理、设备制作、生产、交货工作。亦同时有相当清楚的介绍，以对于公司未来的发展有相当程度的了解。然而，一个台湾的在地公司，竟然也能够并购到韩国非常著名的公司，这个让人觉得不可思议，也对于台湾商人的国际观感到非常的好奇。尤其对于总经理他的侃侃而谈，真是让人佩服他勇于突破的精神。而本次的企业参访，让参访学生了解到，台湾的企业除了透过中小企业不断转型外，也逐渐朝向国际化的发展。面对国际杯的环境竞争，对企业的挑战很大，这种精神也值得我们学习。也感谢昌城公司本次参访时间的热情招待，收获满满，完成本次参访的活动。三、文化参访，我们整理了各个景点的参观心得分享，请再继续观看及回味当时的参观。北村韩屋村有着悠久的历史和独特的文化特色。这个传统的韩国村落，保存完好的传统韩式房屋而闻名。游客可以在这里体验传统的韩国生活方式，品尝当地的美食，观赏传统表演，以及购买手工艺品和纪念品。这里的建筑风格、街道布局和文化活动，都展现了韩国悠久的历史。和独特传统风情，发现台湾观光旅游确实有不足之处，希望未来能够有更大的改进，吸引更多外国人来台旅游。三清洞，三清洞是一个充满艺术气息和文化活力的地区，它以其多样化的艺术场所、咖啡馆、时尚精品店。和独特的街头艺术而闻名，游客可以在这里漫步于狭窄的巷道，欣赏彩色壁画和艺术装置，品尝美味的街头小吃，还可以参加各种艺术和文化活动。三清洞充满了年轻人和艺术家，呈现出一种独特而活泼的氛围，吸引着来自世界各地的旅客。前来探索和体验。坡州出版城，坡州出版城是一个专门为出版业设计的城市，它以其专业的出版基础设施和丰富的文化活动而闻名。在这里，你可以找到许多出版公司。印刷厂、书店和文化机构。此外，坡州出版城还定期举办各种文化和艺术活动，包括书展、讲座、演出和表演，吸引了许多读者、作者和文化爱好者前来参与和交流。这个城市是韩国出版业的重心。也是文化交流和创意产业的枢纽之一。为什么一群韩国文化人会离开城市，来到战国最前线的坡州开疆辟土重建？坡州出版城。让我们惊讶的是，原本以为出版业已经是一个没落的行业，已经被电脑取代。才发现，还有一群文化人默默地在耕耘，让出版事业能够不断地延续下去。这一点也是台湾出版界必须学习的地方。这股由民间发起的文化力量
，如何让九百家产业聚集在此，提供韩国文创、影视、艺术源源不绝的动能，是一个非常值得到访的景点。Harry 艺术村，艺术村是一个充满艺术氛围和创意活力的地方。这些村落通常由艺术家和文化工作者聚集，以其独特的建筑风格、街头艺术和文化活动而闻名。旅客可以在这些村落中漫步，欣赏彩色的壁画、雕塑和艺术装置，探索当地艺术工作室和画廊，并与艺术家和居民交流。这些艺术村不仅提供了一个展示和体验艺术的场所，还成为了文化交流和创意产业的枢纽，吸引了来自世界各地的游客和艺术爱好者。三星美术馆，三星美术馆以其丰富的艺术收藏和独特的建筑设计而闻名。这个美术馆位于首尔市，是由三星集团创办的。拥有现代和当代艺术品的精品收藏，而美术馆还是定期举办各种艺术展览，包括当代艺术家的个展和主题展览，展示了韩国和国际艺术家的作品。以一家公司之力创办了一间不输国家级的美术馆，不论是韩国古代美术藏品，或是现代艺术收藏，都非常齐全。展示了企业在艺术和文化领域参与和支持，让我更了解多元的美术展览艺术品。馆内收藏了集团内的珍藏，在里面参观过程中，见识到工艺精品的瓷器、装饰品、书画艺术、书法、佛教美术等等精美的作品。除了馆内的收藏品外，美术馆内外的建筑与装置艺术品，也有着让人叹为观止，做到艺术品与建筑的紧密结合。而除了艺术展览外，三星美术馆还有一个研究中心，致力于艺术研究和教育活动，为公众提供更深入的艺术体验和理解。也达到非常好的效果。高阳现代汽车展示中心，这次参观了现代汽车的展览基地，看到汽车制造的环节，包含生产线装配工艺和品质控制流程，这让我们深入了解了现代汽车的生产流程和制造技术。而展示中心的高科技产品。对现代汽车未来的计划，清楚地展示给我们，看完令人非常的震撼。现代汽车技术和创新一直持续的发展，借由导览人员分享现代汽车市场的营销团队，了解该公司在全球市场上的经营策略和品牌推广活动，这让我们对汽车行业的市场竞争。和趋势有了更深入的了解。本次深入了解现代汽车的品牌价值和企业文化，包括企业的使命和价值观，这让我们对该公司的企业文化和发展方向有了更清晰的认识。这次参访韩国现代汽车，是我们逢甲大学 EMBA 海外研习活动的重要一环。我们深受启发和鼓舞。通过的这家全球知名汽车制造商的交流和学习，我们不仅扩展了对汽车行业的知识，更获得了宝贵管理和领导的经验。这将对我们未来的事业发展产生积极的影响。四，行程花絮。接着看看我们这次的行程花絮吧。本次行程安排：韩国美食、人参鸡、电视烤肉。
海鲜国度。五香猪脚。牛排骨汤。一二三。一二三小。这边我告诉你哦，一千九。这边有一千九百八十度。耶。川餐精彩，好吃到欲罢不能。五，心得与感谢。这一次的韩国学习之旅，本小组感觉收获良多。行程不再只是一般的旅游团、购物拍照，每个团员在重点行程仔细聆听、学习。在逢甲 EMBA 的日子里。让本小组最惊艳的不只是课堂上导师的知识传授，各式学长姐，还有在课堂外学习的知识、经验的交流传承。就读冯甲 EMBA 的学长姐，每个人都是各家公司各方面的领域专家。海外旅游让我们有更多相处的机会。让平常我们只专注于在自己公司领域的同学们，有了另一方面的知识了解，别于领域的工作经验，进而带入自己的工作，追求更多的成长。最后，感谢冯甲 EMBA 的师长，还有各位亲爱的同学，让我们人生的旅程更精彩。希望未来还有机会能够参加学校的海外学习之旅，也在此建议，海外学习之旅不要只办一次，第一次是全体参加，第二次可以由学长姐自愿参加，因为这样的知识经验交流是非常难能可贵的，多多益善。在此也谢谢海外学习之旅江向才老师。瑞芬学姐，以及全体首尔 A 团的团员们，有您们真好！希望大家能够共同学习，更精进自己的知识，成为更好、更有价值的人。谢谢。